Hello students, welcome to the channel advisors. Uh, this video is uh, sexual reproduction in human beings okay so as we all know uh, plants ka humne dekh liya tha sexual reproduction usme pollination dekh liya ab hum log human beings mein dekhenge to simple ek cheez yaad rakho hamesha sexual reproduction ke do process hote hain gamete formation and fertilization to gamete formation human being mein kitne gametes honge ek male gamete ek female gamete right male gamete ko bolenge sperms female gamete ko bolenge एग्स और ओवम्स ओके तो ये है अभी आपको इन डिटेल जो है स्पर्म्स एंड एग्स का डायग्राम नहीं दिया है तो इवन मैं भी नहीं बता रही हूँ नॉट एन इशू कुछ नहीं है ठीक है अगर जानना होगा तो बाद में कभी अगर वो आया तो मैं बता दूँगी तो जैसे गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा मियोसिस से होगा और मेल्स में स्पर्म्स बनता है एंड फीमेल्स में ओवम बनता है राइट एग एग सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज वॉट जर्म सेल्स और यू कैन से सेक्स सेल्स और गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स इज आर द डिफरेंट नेम्स अब हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन जो है बनता है तो स्पर्म का मूवमेंट एंड उसका प्रोडक्शन एंड एक्चुअली होता कैसे है वो मेल में बनता कैसे है एंड कैसे निकलता है एंड फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है एंड देन हम सेकेंड स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ठीक है तो चलो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स इतना सारा लेबलिंग्स देखो मत कुछ इतना नहीं है मेन मेन चीज़ें आप सीक्वेंस वाइज जाओगे तो आप कुछ सब और ये सब देख के पहले से मत बैठो मैं आपको सीक्वेंस बस बता रही हूँ सबसे पहले डायग्राम बनाने का इजी तरीका मैं आपको बता दूंगी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सीक्वेंस वाइज ये है आपका टेस्टिस ठीक है दिस इज योर टेस्टिस टेस्टिस में क्या बनता है स्पर्म्स ठीक है ये टेस्टिस में बनता है स्पर्म्स और एक चीज क्या बनता है मेल हॉर्मोन्स बनता है मेल सेक्स हॉर्मोन्स दैट इज टेस्टिस्टेरॉन ठीक है टेस्टिस्टेरॉन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द स्पेलिंग ये बनता है और क्या बनेगा स्पर्म्स ये दो चीज कहाँ बनता है टेस्टिस में तो टेस्टिस को कवर प्रोटेक्ट करके किसने रखा है स्क्रोटम दिस इज अ पाउच और अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द टेस्टिस दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम अंडरस्टूड नाउ द टेस्टिस इसके बाहर ये ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एपिटिडाइमिस अब क्या होता है टेस्टिस में स्पर्म्स बना राइट right? तो टेस्टिस में जैसे ही स्पर्म्स बनता है स्पर्म्स टेम्पररीली कहाँ स्टोर रहते हैं एपिडिडाइमिस में सो द स्पर्म्स आफ्टर आफ्टर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड टेस्ट इज द स्पर्म्स आर टेम्पररीली स्टोर इन द एपिडिडाइमिस इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब ठीक है वहां पे कॉइल नहीं दिखा रहा है कॉइल ट्यूब इतना समझ गया नेक्स्ट एक बार यहाँ स्टोर हो गया तो एपिडिडाइमिस से कहाँ निकल के जाता है वो ये ट्यूब से जाता है ये ब्लू कलर का ट्यूब दिख रहा है इस ब्लू कलर के ट्यूब को हम क्या बोलेंगे क्या लेके जा रहा है एपिडिडाइमिस से क्या लेके जा रहा है ये ट्यूब क्या लेके जा रहा है स्पर्म्स इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म डक्ट स्पर्म डक्ट या तो वास डेफरेंस समझ में आ रहा है लेबलिंग ना रटो मत ऊपर से नीचे तक आप सीक्वेंस वाइज जाओगे आपका एक भी लेबल मिस नहीं होगा आपका एक भी डायग्राम मिस नहीं होगा पहले टेस्टिस में आपका स्पर्म्स बनता है और क्या बनता है मेल सेक्स हॉर्मोन दैट इज टेस्टिस्टेरॉन और स्पर्म्स टेम्पररीली कहाँ स्टोर रहते हैं एपिडिडाइमिस में एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर होने के बाद फिर मूव होना स्टार्ट होते हैं एक ट्यूब से उस ट्यूब को बोला जाता है स्पर्म डक्ट क्योंकि वहाँ से स्पर्म लेकर जा रहे हैं इसलिए स्पर्म डक्ट अगर वास डेफरेंस नाम याद नहीं आता है तो स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हो ये जाएगा यहाँ और यहाँ ये किसको मिलता है ये दिख रहा है आपको ये दिस इज द यूरेथ्रा तो वह वास डेफरेंस जाता है यूरेथ्रा को मिलता है लेकिन उसको मिलने से पहले ये कुछ ब्लैक सा पार्ट दिख रहा है दिस इज नथिंग बट सेमिनल वेसिकल क्या है ये सेमिनल वेसिकल तो सेमिनल वेसिकल जो है ये अपना सिक्रीशंस सिक्रीट करता है अंडरस्टूड तो ये सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करेगा कुछ लिक्विड सिक्रीट करता है एंड देन वो स्पर्म के साथ मिल जाता है वो लिक्विड एंड स्पर्म आगे जाता है सेम वे ये टेस्टिस से भी एपिडिडाइमिस में स्टोर था स्पर्म्स थोड़े टाइम के लिए फिर जब जरूरत रहता है तब स्पर्म्स निकलता है थ्रू द वास डेफरेंस और थ्रू द स्पर्म डक्ट और यहाँ जब ये सेमिनल वेसिकल में एक कुछ सिक्रीशंस ये सिक्रीशंस न्यूट्रिएंट्स है स्पर्म्स के लिए न्यूट्रिएंट्स खाना पीना है ना जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है स्पर्म्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है काम करने के लिए तो सेमिनल वेसिकल उसे न्यूट्रिएंट्स देगा मतलब वो सिक्रीट करेगा कुछ लिक्विड और वो स्पर्म के साथ मिल जाएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद ये यहाँ पे दिख रहा है आपको ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड दिख रहा है ये तो अपना यूरिनरी ब्लैडर है ठीक है यहाँ से यूरिन आता है 
और ये क्या है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड देखो मैंने डाला है और इसको हम इजैक इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिया आई डोंट नो वाई इन्होंने ये दिया हुआ है आई डोंट नो वाज डेफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट आप लिख दो मार्क्स नहीं मिलेगा वरना जरूरत नहीं है उसका एक्चुअली अननेसेसरीली दिया है ठीक है तो आपका वाज डिफरेंस जो है आया और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल ने कुछ सिक्रीशंस किया वो स्पर्म एक चीज़ याद रखना स्पर्म्स के साथ जब सिक्रीशंस मिक्स हो जाता है तो एक थिक लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं सिमेन एस ई एम ई एन सिमेन ओके दैट इज़ अ थिक लिक्विड व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर सेमिनल वेसिकल एंड और क्या क्या सिक्रीट प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है ये भी अपना सिक्रीशंस यहाँ पे डालेगा ये कुपर्स ग्लैंड दिख रहा है कुपर्स ग्लैंड भी अपना सिक्रेशंस डालेगा सब मिक्स होके स्पॉम स्पॉम पूरा मिक्स होके थिक लिक्विड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिमेन समझ गए यहाँ तक नाउ दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है यूरोनो यूरिनो जेनेटल डक्ट इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है चुपचाप यूरेथ्रा लिखो इट इज ओके ठीक है यूरेथ्रा हो गया यूरेथ्रा के थ्रू वो पेनिस से बाहर आता है ओके सो द यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज और यू कैन से द कॉमन ट्यूब विच पासिस द यूरिन एज वेल एज द स्पर्म अंडरस्टूड एवरी वन समझ गया आप लोगों को देखो सारे पॉइंट्स कवर हो गए मेरे को रखना पड़ा कि अच्छा ये सेमिनल वेसिकल फिर ये फिर ये अच्छा ये जैकेलेटरी ये प्रोस्ट्रेट ये सब चीज़ें नहीं करनी है स्टूडेंट्स देखो ज ये आप सोचो मैंने जिस तरीके से भी आपको पढ़ाया अगर इस तरीके से आपने अपना पढ़ाई भी किया ना तो आपका डायग्राम्स भी याद हो जाएगा आपके हर एक पार्ट का फंक्शंस भी याद हो जाएगा और आपका लेबलिंग भी याद हो जाएगा तो आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा आप नोट करना मैंने जो जो चीज़ बोला है मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है सारा यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बींग नाउ अब मैं बता दूँ कि डायग्राम कितना ईजिली बनाना है पहले तो ये ब्लैडर बना लोगे ये ब्लैडर जैसे बनाओगे एक ओपनिंग ऐसे एक ऐसे ये ओपनिंग यहाँ तक जाएगा ये ओपनिंग यहाँ तक जाएगा बीच में थोड़ा रब कर देना ये सेमिनल वेसिकल बना देना दोनों साइड में डन ये यहाँ आ गया तो यहाँ पे दो ओवल शेप्ड बना देना दैट इज टेस्टिस टेस्टिस के ऊपर ये कली कली कॉइल ट्यूब बना देना एपिडिडाइमिस और जैसे ही ये बन जाता है आपका मेन फिगर रेडी हो जाएगा उसके बाद आपने ये जो लिया है और बीच में से यूरथ्रा निकाला है तो इसको कवर अप कर देना दिस इज योर प्रोस्ट्रेट ग्लैंड फिर बीच में थोड़ा रब करके ये कूपर्स ग्लैंड बन गया खत्म हो गया डन फिर इसके बाद आप एक पेनस बना दोगे आउटर कवर और ये स्क्रोटम का एक प्रोटेक्शन लेयर दैट्स इट ये सब एक्स्ट्रा है ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको मतलब ये किडनी से आ रहा है ना ब्लैडर में यूरिन तो वो दिखाया है ठीक है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ बिना देख के सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने सीक्वेंस भी वैसे ही डाला है मत देखो मेरे साथ सुनो मैं क्या बोल रही हूँ सुनो सबसे फर्स्ट स्टेप टेस्टिस टेस्टिस इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच प्रोड्यूस स्पर्म्स दैट इज द मेल गैमिट एंड ऑल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हॉर्मोन दैट इज टेस्टिस्टेरॉन डन Now, around the testis there is a coil tube that is called as epididymis. Now, this epididymis is used to store the sperms temporarily. Done. Next, from the epididymis, the sperms are carried by a long tube. That tube is called as sperm duct or vas deferens. ठीक done. Now the vas deferens meets the urethra while passing through. the seminal vesicle secretes some liquids into the sperms and then the prostrate gland uh, also the prostrate gland and cooper's gland also secretes some uh, liquid into the sperms ab aapke textbook mein mahan log ne likha hai ki seminal vesicle secretes uh, some liquids into the ejaculatory duct and the prostrate मतलब ये seminal vesicle secretes some liquid in the ejaculatory duct ये since this is your ejaculatory duct next the prostrate gland and the Cooper's gland secrete the liquid in the urethra urino genital duct तो आप भी वैसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लिख दिया नाउ वंस ऑल द सिक्रेशन आर मिक्सड विद द स्पर्म नाउ अ थिक लिक्विड इज फॉर्म एंड दैट थिक्विड लिक्विड इज नोन एज सीमेन एस ई एम ई एन द द सिक्रेशन सिक्रेटेड बाई सेमिनल वेसिकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स समझ गए नेक्स्ट नाउ द यूरेथ्रा इज द कॉमन ट्यूब और द कॉमन पैसेज टू पास द स्पर्म्स एंड यूरिन 
to the from the uh, towards the penis theek hai the urethra carries the sperms to the penis or the urine also to the penis and then it removes it from the body समझ गए डन विद ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस डायग्राम आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम्स में आता है हमेशा तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बच्चे डरते हैं क्यों नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो दिस कवर्स योर ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन पेज अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार दोनों सिस्टम आपने देख लिया उसके बाद बस फ्यूजन देखना है कि स्पर्म एंड ओवम का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोड बनता है वो फर्टिलाइजेशन का स्टेप है ठीक है तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ ये स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी हैव ऑलरेडी सीन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमने देखा स्पॉम्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं एंड कैसे पास होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हर एक ऑर्गन्स के राइट फीमेल रिप्रोडक्टिव इज वेरी ईजी देन मेल ओके तो डायग्राम से भी बहुत ईजी है यहाँ पे पहले तो ओवरी आप बना लोगे दो ठीक है अब पैर ऑफ ओवरी आप बोल सकते हो या तो Uh, सिर्फ एक ओवरी बोलो पेयर ऑफ ओवरीज जैसा बोलो जैसे भी चलना है दोनों साइड सेम है ठीक है ये ओवरी यहाँ पे क्या बनेगा बताओ ये आपका ओवरीज है यहाँ क्या बनेगा बताओ जैसे मेल में टेस्टिस में क्या बना था ओवल शेप्ड टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहा था और क्या बन रहा था मेल सेक्स हार्मोन बन रहा था तो इधर क्या बनेगा वहाँ पर स्पर्म बन रहा था तो इधर क्या बनेगा ओवम बनेगा एग एग्स बनेंगे यस yes. एग ये बोल सकते हो तो ओवम बोल सकते हो तो यहाँ पे ओवम बनेगा और फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन्स को बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिखा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टरॉन ओके फाइन नेक्स्ट एक बार यहाँ पे आपका ओवम बन गया तो क्या होगा ये ये दिख रहा है फनल शेप्ड फनल शेप्ड तो ओविडक्ट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ऐसा फनल शेप्ड है उसको कवर करके तो ओवम यहाँ से निकल के फिर कहाँ जाता है इट गोज टू दी ओविडक्ट जैसे स्पर्म निकल के कहाँ गया था स्पर्म डक्ट वास डेफरेंस थोड़ा टाइम एपिडिडाइमिस में भी स्टोर रहता है बट इधर ऐसा कुछ नहीं है ये निकल के सीधा ओविडक्ट में जाता है फिर ओविडक्ट से सीधा कहाँ आता है यहाँ मिलते हैं तो दोनों ओविडक्ट कहाँ मिलते हैं ये सेक्शन दिस इज यूट्रस दिस इज द सेक्शन वेयर द द जाइकोड विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइकोड डेवलप्स इन टू एम्ब्रियो देन वो एम्ब्रियो बेबी बनता है तो दिस इज द सेक्शन वेयर द बेबी डेवलप्स ओके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ होता है उसका तो ओवी डक्ट में क्या होता है बताओ ओवी डक्ट का फंक्शन क्या है वेन द ओवम इज रिलीज इट गोज इन टू द ओवी डक्ट एंड ऑल्सो यहाँ क्या होता है फर्टिलाइजेशन सपोज हर एवरी मंथ में फीमेल्स में एवरी मंथ में ये ओवरीज दोनों ओवरीज में से एक कोई ओवम रिलीज होता है एवरी मंथ तो ओवम रिलीज होके कहाँ जाएगा फिर ओविडक्ट में स्टोर रहता है अगर विद इन दैट पीरियड स्पर्म्स अगर आते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस होता है ठीक है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बताओ यूट्रस में होगा क्या नहीं स्पर्म्स आएंगे तो फर्टिलाइजेशन ये ओविडक्ट में ही होने का चांसेस है ठीक है इसीलिए द ओविडक्ट इज द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नाउ द बोथ द ओविडक्ट मीट वेयर in the uterus the uterus is the place where the the embryo grows and forms a baby next next there is a narrow opening called cervix cervix okay ek narrow opening hai called cervix and then it opens into a tube like structure that is called as a vagina through which the ovum releases vagina is the place through which the ovum releases and also it is called as the birth canal because the baby का delivery भी through the vagina ही होता है now students हमेशा confuse मत होना male reproductive system में urethra से both sperms and urine दोनों निकलते हैं लेकिन in female reproductive system vagina से only ovaries निकलते हैं and urethra is अलग urethra अलग से है for the urination okay so this is clear I hope so this is very clear with you all because मैंने एकदम uh, you know precise कंसाइसली थोड़ा सा बताया है और टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा अलग ताकि आप आंसर्स बहुत आसानी से लिख सको टेक्स्ट बुक में दिया गया है ऊ साइट तो ऊ साइट इज नथिंग बट इट इज द सेल इट इज द सेल इन द ओवरीज ऊ साइट एक सेल है जिसकी वजह से ओवम बनता है तो ऊ साइट में क्या होता है मियोसिस होता है गैमत से ना मियोसिस होके वो ओवम बनता है तो ऊ साइट का जिक्र किया गया है कि ऊ साइट ओविडक्ट में जाता है एंड देन द लाइनिंग्स इन द ओविडक्ट पुशेस द ऊ साइट टूवर्ड्स दिस एंड ऑल मत करो इतना सब लिखने का जरूरत नहीं एक पॉइंट लिख दो क्योंकि उनको लगना चाहिए टेक्स्ट बुक से लिखा है तो ऊ साइट 
goes into the oviduct and then uh, due to the linings of the oviduct the oocyte passes through uh, um, further and all lik do theek hai baki these points are very very important students ye sari cheeze aapko pata honi chahiye so i hope so this video is very clear with you all so this completes our sexual reproduction in human beings okay now next kya hoga fertilization mai bata deti hu aapko male and reproductive system dono samajh gaye ab ise fertilization dekhna hai ki kya hai theek hai to bahut छोटा सा पार्ट बचा है जैसे कि हमने गैमेट फॉर्मेशन देख लिया है गैमेट फॉर्मेशन स्पर्म्स का कैसे प्रोडक्शन हुआ ओवरीज का कैसे प्रोडक्शन ओवम का कैसे हुआ ठीक है अब मेरी बात सुनो कि गैमेट फॉर्मेशन हो गया अब फर्टिलाइजेशन क्या है फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम्स टू फॉर्म अ जाइगोट सबको पता है जाइगोट फिर जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो ठीक है अब मेरी बात कुछ चीज़ें हैं नॉलेज नॉलेजबल एक्स्ट्रा चीज़ें सिर्फ मतलब आपके टेक्सट बुक में दिया गया है एवरी मंथ अ फीमेल रिलीज इज वन एग ओके नाउ वेन एवर द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट टेन से सेवेंटीन ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज थ्रे टिल फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मेनोपॉज इज द टाइम वेन द एग्स आर नॉट रिलीज इन फीमेल्स ओके एग्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं तो पीरियड्स आना भी बंद हो जाते हैं दैट इज मेनोपॉज ओके नाउ अब होता क्या है फर्टिलाइजेशन के टाइम वेन एवर द स्पर्म्स कम द स्पर्म्स कम इन मिलियंस मिलियंस बहुत टाइनी टाइनी है माइक्रोस्कोपिक में मतलब बहुत टाइनी है तो यू कैन सी स्पर्म्स कम इन मिलियंस नाउ फ्रॉम दैट मिलियंस ओनली वन कैन कैन मीट अ एग ठीक है ओनली वन स्पर्म फ्रॉम द मिलियंस वो ओवम के साथ मीट करेंगे और वहाँ उनका फर्टिलाइजेशन होगा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट यू नो एक्चुअली ये टॉपिक जो है अपना ह्यूमन बींग का जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अलग अलग भी पूछे जाते हैं साथ में तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है अलग अलग पूछे जाते हैं और इन डिटेल वो उनको आंसर्स चाहिए रहता है सो बी प्रिपेयर आई होप सो दिस वीडियो इज क्लियर दो जू वॉन्ट टू राइट प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट एवरी थिंग एंड उसके बाद आप टेक्स्ट बुक भी पढ़िए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है इनफैक्ट जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है ना आपको लाइक like भी करना है ठीक है आप लाइक like करोगे ना तो फिर मतलब व्यूज आ जाते हैं 200 हंड्रेड एंड व्यूज आते हैं बट लाइक्स उतने नहीं रहते हैं तो आई डोंट नो कि पसंद आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता सो इफ़ यू वॉन्ट कि मुझे इंडिकेशन मिले आपको कमेंट में थैंक यू मैम नहीं लिखना है नॉट एन इशू एक लाइक like कर दीजिए और जिनको लिखना है आप थैंक यू भी कर सकते हैं नॉट एन इशू हाँ सबसे बड़ी बात कि अगर डाउट है तो प्लीज स्टूडेंट्स मुझे पूछिएगा डाउट है तो जरूर पूछिएगा ठीक है तो आई होप सो दिस इज क्लियर नेक्स्ट जो दो तीन टॉपिक्स बचे हैं वो भी हम कवर अप कर लेंगे तो आप वेट करिए वीडियोस का वेट करते रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए बस और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और शेयर करिए प्लीज़ स्टूडेंट्स बिकॉज दे मे बी मतलब जिनको ज़रूरत हो सकती है तो प्लीज़ शेयर करिए टिल देन टेक केयर बाय कीप स्टारिंग ओके